Over the last 25 centuries, the teaching of Gautama the Buddha has influenced the lives of billions of people around the world. His message of peace and harmony spread far and wide, bringing happiness wherever it went. However, in India, his non-sectarian universal teaching gradually got polluted, corrupted and forgotten, until it totally disappeared from the land of its origin. But in Myanmar, not only were the words preserved, but the practical essence of Buddha's teaching. A chain of teachers kept alive the practice of Vipassana meditation, the quintessence of Dharma in its pure form. One of these great Vipassana meditation masters was Sayaji Ubakin. He had a strong volition that the Buddha's teaching should return to India. This was the inspiration for his disciple, Mr. S. N. Goenka, to start teaching Vipassana meditation in India and many other countries. Today, this noble Dharma mission has entered a new phase. Throughout history, monuments to the Buddha have been created to inspire humanity. Mr. Goenka has added a new dimension to this tradition by undertaking the project known as the Global Pagoda, an extraordinary 325 feet structure being constructed in Mumbai, the commercial capital and the most populated city of India. The main purpose of building this pagoda is to reintroduce the Buddha, the globally best known son of India, and his true non-sectarian scientific teachings to India. It is also built to properly maintain the tradition of honoring the relics of the Buddha. And as well, it will provide facilities for Vipassana meditation practice. Built using the same shape and architectural splendor of the famous Shwedagon Pagoda, it pays homage to Myanmar. The imposing gilded exterior will definitely attract attention. But the interior is purely functional. The huge monument will be surrounded by a wide encircling path with a capacity for 10,000 visitors. It has the largest dome made of stone ever to be built in the world and is unsupported by any pillar. Underneath this huge hollow dome is a meditation hall measuring 280 feet in diameter to enable up to 8,000 people to meditate together at one time. Ancient Indian stone masonry expertise is combined with modern architectural and engineering technology to create a structure designed to last more than 500 years. The use of stone in its construction will ensure that the pagoda needs minimal maintenance. Steady progress has been made since the project began in the year 2000. Apart from the main pagoda, two smaller pagodas identical in design to the main pagoda are also being built on the northern and southern sides. In the summer of 2003, the inauguration of the Northern Pagoda Dome took place in the presence of Mr. Goenka. Soon after, the first Dharma discourse was given under the completed dome. The completion of the dome for the small Northern Pagoda was an important achievement. It gave further inspiration by showing how extraordinary the main pagoda would look once completed. The pace of construction increased with even more vigor, devotion and enthusiasm. Finally, by October 2006, the huge pillarless dome of the Global Pagoda was completed. Genuine relics from the Mahabodhi Society of India and from Sri Lanka were enshrined in the structure in a special ceremony that was witnessed by some 15,000 people at the site. Many more witnessed this special ceremony through the extensive coverage on Indian television and by webcast around the world. These authentic relics are now preserved for generations to come in the way that the Buddha intended. By the first quarter of 2007, the colossal foundation of the main pagoda and the dome were completed. 
He took many truckloads of stone and sand and many man hours to complete this work. Apart from the main pagoda, great progress was also made for other important facilities. The construction of the meditation center to accommodate 115 meditators was well underway. A huge underground tank for rainwater has been built and the administrative block completed. The northern pagoda is nearly completed while stone construction work is underway for the small southern pagoda. Work will soon begin for two stairways leading to the entrances of the pagoda and for audio-visual facilities. The global pagoda will also serve as a museum and a center for Dharma learning with facilities including libraries, multimedia presentations and a gallery. The gallery will house state-of-the-art educational displays about the Buddha's life story and the benefits of the practice of Vipassana. The Global Pagoda will be a beacon of Dharma, a lighthouse dispelling the darkness of ignorance around the world. This project, which is funded solely by voluntary donations, presents a rare opportunity to earn merits by supporting a noble mission that is bound to become a symbol of the second Buddha Sasana. While the world today is afflicted with the maladies of hatred, anxiety and fear, this living representation of the Buddha's heritage will promote peace, harmony and tolerance for all humanity. Madam President is about to unveil the flag. The plaque reads, Global Vipassana Pagoda inaugurated by Srimati Pratibha Patil the President of India. President of India, Shrivati Pratibhatai Patil, Honorable Governor of Maharashtra, Shri S.C. Zameer, Honorable Shri Devi Singh Ji Patil, Honorable Union Minister of Agriculture, Shri Sharad Pawarji, Honorable Deputy Chief Minister, Maharashtra, Shri Chagan Bhujbalji, Shri 
रॉबर्ट वडेरा प्रियंका जी गांधी वडेरा लीडिंग लाइट्स द सेंट्स प्रीस ऑफ ऑल फेथ्स एंड रिलीजन ऑल पॉलिटिकल लीडर्स from the center government and the state government all foreign diplomatic corps and dignitaries from different countries all executives from the central government and the state government my colleagues from net print and electronic media all teachers and meditators ladies and gentlemen on behalf of the patrons of today's function the reception committee the sadaks of vipassana i have the honor and pleasure to welcome you all today on this historic occasion when you just witnessed a couple of minutes back when the honorable president of india formally inaugurated this monument of peace and harmony i am speaking little bit slower because i have been asked because of the echo in this uh, dhamma hall so please bear with me and with the other speakers it is our firm conviction that this monument of peace and harmony as we call will be known in the world a monument of peace and harmony in the different civilizations and different faiths like the taj mahal is known for love of a man towards a woman a husband to the wife the great wall of china symbolizes with the power and protection the pyramids do represent life after death likewise this monument will be certainly be known as a monument for peace and harmony that is our firm conviction keeping with the tradition i will now request the vice president of global vipassana foundation to present the replica of this monument to the honorable president of india <laughs> madam president since this is little heavy so we do not want vice president or to you to pick it up
I will now request the famous painter of Maharashtra of Sri Vasudev Kamat to present the paintings of Gautama the Buddha to the Honorable President. I will now request Sri Banwari Lalji Goenka to present a painting which he has brought with respect from the Burmese people to the Honorable President. I will request Shri Shri Pukashi Goenka to present a memento of this monument to the Honorable Governor of Maharashtra. <laughs> request Shri Durgesh Shah to present the memento for this monument to Shri Sharad Pawarji Union Agriculture Minister. Prakash Sharavgi Ji, Aap Dijay. I'll request Shri Arunji Toshniwal to present the memento to Shri Chagan Bhujbal Ji, Deputy Chief Minister of Maharashtra. I request Ratnakar Ji Gayakwar, Metropolitan Commissioner, to present a memento to Honorable Shri Devi Singh Ji Patil. I will now request Prakash Sharavgi ji to present a memento to Shri Robert Vadera. I will request Sulekha ji Kumbare to present the memento of this monument to Priyanka ji Gandhi Vadera. We have some dignitaries on my left side from the uh, different walks of life. The Dhamma workers will present to them the mementos. I will not name each one of them in that fashion, but they are Shri Praful Patel, Union Civil Aviation Minister of State, Chandrakant Handore, Nawab Malik, Minister, Guardian, Shri Vijay Singh Ji, Mohite Patil, uh, General Saryud from Thailand, the Governor from Taiwan, Dr. Mayo Mint, Director General, Ministry of Religious Affairs, Government of Myanmar, the Ambassador Embassy of Myanmar, Minister Harshwardhan Patil, Subha Raut, Mayor of Mumbai, Leader of Opposition Ramdas Ji Kadam. Dhamma workers, please present the mementos. Ladies and gentlemen, we are going to show a small audiovisual presentation for the construction of this monument. But briefly, I would like to mention that the hall under which all of us are sitting here today 
is the world's largest dome without any pillar. The next smaller dome than this anywhere in the world is less than half the size of this dome. I have been one of the lucky chosen one to whom Guruji gave this assignment besides many other lucky chosen ones. This monument has been constructed with 2.5 million tons of stone. यानी 25 लाख टन पत्थर इस मॉन्यूमेंट को बनने में लगा है। लगभग 1,060 व्यक्तियों की एवरेज प्रतिदिन, every day 1,060 people have worked either here on this site or we selected some sites near the mines in Rajasthan. We put up factories there to cut the stones. Each and every stone you can see has been hand cut, interlocked and it has been put. If we total up the total man days which have gone into this are 3.87 million man days. यानी अगर साधारण भाषा में कहें तो 38 लाख 70 हजार लोगों ने एक दिन इस पे काम किया तभी ये पूरा हुआ और लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि जमीन की कीमत के अलावा अभी तक खर्च की जा चुकी है We are grateful from the bottom of our hearts. For the people, the laborers, the masons, the artisans, those who continued to suffer the rain, the sun, so many difficulties, heavy rains, heavy uh, wind, winds on the heights, but we will always be indebted to all of them, those who constructed this monument. And we are also grateful for the sadhaks, known sadhaks, those who donated generously for construction of this dome, some of whom are present, some may not be present. We are thankful to all of you. We have two messages to read out quickly. First message is from the President of UPA, Mrs. Sonia Gandhi, from New Delhi. I'll request Shri Prakash Saraugi to please read out her message. The Global Vipassana Pagoda in Mumbai is not only a beautiful landmark, it is a growing beacon of peace and non-violence, radiating hope, harmony and a powerful healing touch. In recent years, the practice of Vipassana is attracting more and more people of all ages in India. Its meditation regime that emphasizes self-observation and mental purification enables us to better understand ourselves and through detachment to rediscover the universal and eternal truth that are often lost sight of in the midst of busy and stressful daily lives. Such reflection and meditation shorn of superstition, rituals and narrow sectarianism 
it helps us to find answer to the doubts and questions that are a part of human condition it helps us gives us strength to cope with the pain and suffering and reach out to others with humility understanding and compassion through the practice of vipassana we are able to live our lives with greater serenity i am sure the global vipassana pagoda with its magnificent meditation hall will help the spread of peace harmony and the noble message of lord buddha i am sure that this pagoda which reflects the architectural genius artistic skill and above all the deep spiritual faith of all those involved with its construction will be abiding symbol of peace not only for mumbai but and india but for the entire world sonia gandhi to read from his excellency his highness shri dalai lama sakya muni buddha attained enlightenment and taught in india more than 2 and 1/2000 years ago consequently i am often asked whether buddhist teachings and techniques continue to be useful in the present day and age i believe that even today his teaching remain refreshing and relevant because no matter who are or where we live we all want happiness and dislike sufferings like other spiritual traditions buddhism deals with basic human problems so long as we continue to experience the basic human sufferings of birth disease old age and death there is no question of whether it is relevant or not the key is inner peace if we have that we can face difficulties with calm and reason while remaining happy within the teachings of love kindness and tolerance the conduct of non violence and especially the buddhist theory that all things are relative are a source of that inner peace it is especially fitting that the global pagoda should have been constructed in india the very land where the buddha taught seeing and honoring and entering the monument will encourage visitors to develop respect and admiration admiration for the buddha's special insight which in turn may be among the causes for developing such qualities within ourselves therefore on the propitious occasion of its inauguration i pray that this monument of peace and harmony may become an inspiration throughout the world now and in the future dalai lama may i now request shri chagan bhujbal ji deputy chief minister of maharashtra to give his message
महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल महोदया महामहिम राज्यपाल एस सी जमी डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार जी परम पूज्य आचार्य गोयंका जी सन्मान्य प्रियंका जी वढ़ेरा जी ग्लोबल विपशना फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्रा उपाध्यक्ष देशबंधु गुप्ता स्वागत समिति के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित आचार्य गोयंका जी के सभी छात्र तथा भाई और बहनों मुंबई नगरी के एक नज़दीक ग्लोबल विपशना फाउंडेशन ने लोगों को मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए जो मोन्यूमेंट ऑफ पीस एंड हारमोनी ग्लोबल पगोडा की निर्मित की है उसके लिए सबसे पहले ग्लोबल विपशना फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्रा और उनके सहयोग को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्हें बधाइयाँ देना चाहता हूं। साथ साथ इस बात पर भी मैं खुशी जाहिर करता हूं कि जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो 500 साल हज़ारों साल पहले बनी हुई है और आज भी खड़ी हुई है और कई बार जो है दिल में ये विचार आता है कि क्या आज भी हम ऐसी इमारतें ऐसे वास्तव बना सकते हैं इस पगोड़ा के निर्मित के बाद ये स्पष्ट हो गया कि आज भी हमारे देश में वो हाथ और वो कला मौजूद है आज के गतिमान और अनेक व्याधियों से भरे मनुष्य जीवन में मानसिक शांति और सामंजस्य मिलना पा मिल पाना करीब करीब असंभव हो गया है भौतिक सुख के पीछे हम सब लगे हैं पैसों की होड़ में सुख और चैन की नींद नहीं दे पा रहे हैं ऐसी अवस्था में चारों और सभी लोग मानसिक सुख शांति के लिए आक्रोश कर रहे हैं ऐसी स्थिति में मन शांति प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों साल पुरानी तकनीकी अर्थात विपशना हमारे मुंबई के नज़दीक उपलब्ध हो रही है ये बड़े गौरव की बात है हमारे देश को बौद्ध धर्म और उनके द्वारा प्रदर्शित शांति पथ की बड़ी लंबी परंपरा है करीब ढाई हजार साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने मन शांति प्राप्त करने का विपशना का यह एक अनूठा मार्ग हमारे लिए उपलब्ध कराया मन शांति प्राप्ति का यह तंत्र विश्वव्यापी है विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति इस पारंपरिक तंत्र के माध्यम से अपने मन की बुराइयां दूर करके मन शांति प्राप्त कर सकता है और जीवन में आनंद भी उठा सकता है विपशना का उद्देश्य यही है कि वो केवल हमारी व्याधियों को नहीं दूर करता परंतु मानसिक क्षोभ को भी दूर करके हम एक अनूठा आनंद प्रदान करता है विपशना प्राप्ति के मार्ग में हमारा मन और हमारा शरीर एक साथ तादात में होना जरूरी है तभी हम हमारे मन और शरीर में बसी अशुद्धता को दूर कर सकते हैं हमारा मन तभी शांत हो जाता है गौतम बुद्ध काल से उपशना एक अखंड जंजीर जैसे अवस्था में आज तक चली आ रही परंपरा है इनमें गुरु शिष्य का योगदान और प्रयास बड़ा महत्व रखता है इस परंपरा को अखंड रूप से चलाने वाले आदरणीय गोयंका जी का योग योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है आदरणीय गोयंका जिनका जन्म बर्मा अर्थात म्यांमार में हुआ लेकिन हमारा ये बड़ा भाग्य है कि वे हमारे भारत में बसे हैं और उन्नीस से उनहत्तर साल से हजारों लाखों विद्यार्थियों को प्रश्ना का परम्परागत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उन्होंने पूर्व के तथा पश्चिम के देशों के सभी वंश और धर्म के लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया है हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है फलस्वरूप हमारा मन अशुद्ध हो जाता है शांत हो जाता है दिन में कई बार हमें गुस्सा आ जाता है और कुछ समय हमें ऐसा लगता है कि हम अपनों से टूट गए हैं दूर हो चुके हैं लेकिन सच बात यह है कि हमारे मन में पनपा गुस्सा और अन्य बुरी भावनाएं 
हम मन में ही दबाकर नहीं रह सकते हम उन्हें हमारे करीबी लोगों के सामने व्यक्त करते हैं प्रकट करते हैं फलस्वरूप इसी कारण हमारे अपने लोगों से हम दूर हो जाते हैं लोगों के साथ हमारे मन का लगाव कायम रखना जरूरी है और इसी समय विपक्षना हमारी सहायता करती है विपक्षना के कारण ही हम अपने मन की बुरी भावनाएं और गुस्सा दूर कर सकते हैं हमारे लोगों के साथ समाज के स्वार्थ सामंजस्य बना सकते हैं और समाज में शांति के साथ रह सकते हैं विपक्षना का यही उद्देश्य है मैं तो चाहूँगा इस देश के सारे राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन जो है इनको जो है विपक्षना केंद्र में जाना चाहिए कई सारे जो है समस्या अपने आप हाल उभल उभल छूट जाएंगी और नई समस्या जो खड़ी नहीं हो पाएगी समाज के साथ हमारा सामंजस्य बना रहे हमारे मन में गुस्सा और बुरी भावना निर्माण न हो इस हेतु मुंबई वासियों के लिए उपचना करने के लिए ये जो पैगोड़ा निर्माण किया है मैं समझता हूँ हम मुंबई वासियों के लिए सबसे बड़ी देन है और मुझे विश्वास है कि मुंबई का शांत नागरिक शांति प्राप्त करने के लिए इस पवित्र जगह पर अवश्य पधारेंगे और यहाँ शांति का अनुभव करेंगे मैं फिर एक बार श्री सुभाष चंद्रा को और फाउंडेशन के सभी पदाधिकार बधाइयाँ देता हूँ मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे उन्होंने जो अवसर दिया उसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र बहुत धन्यवाद भुजबल जी मैं तो केवल आपको राजनेता ही समझता था पर आज जिस प्रकार की बात आपने की ऐसा लगा कि आप भी हम साधकों में से एक हैं और कल ही मैं अपने दफ्तर में कहूँगा कि आपका तो एक एक कोर्स बुक कर ही डाले आई विल नाउ रिक्वेस्ट the great leader of this state honorable union minister of agriculture shri sharad pawar ji to give his message to all of us bharat varsh ke rashtrapati mahamahim rashtrapati shrimati pratibha sai patil ji राज्य के राज्यपाल श्रीमान जहीन जी हमारे सहयोगी श्रीमान देवी सिंह जी पाटिल महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री छगन भुजबल विपक्षना का संदेश आज के ज़माने में रिवाही करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कई सालों से जिन्होंने अपने कंधे पर के लिए और निभाई वो आचार्य गोयंका जी भारत सरकार में काम करने वाले हमारे सहयोगी शिव प्रफुल पटेल राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य नगरी के प्रथम नागरिक माननीय महापौर हमारे सहयोगी अनि मित्र सुभाष चंद्र जी बहनों और भाइयों आज का दिन इस देश के हर साथी को मुझे विश्वास है कि ये आज का प्रोग्राम देश के सभी दूरदर्शन टेलीविजन के माध्यम में देशवासियों के सामने आया होगा और वे देखने के बाद उन्हें बड़ी खुशी की लहर पैदा हो जाएगी उनके मन में कि आज के जमाने में अपने देश में इतना बड़ा काम फिर हो गया मुंबई देश की औद्योगिक राजधानी थी आर्थिक राजधानी थी यहाँ दुनिया को एक 
शांति का संदेश देने का एक बहुत बड़ा केंद्र ग्लोबल पगड़ा के माध्यम से आचार्य गोयंगा जी के सब साधक उन्होंने पिछले 11 साल मेहनत करके बनाया और इस नगरी की दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम इसके माध्यम से किया गया भारत ने दुनिया को हमेशा ठीक रास्ता दिखाने का काम किया है इस देश के नहीं तो पूरे दुनिया के लोगों के लिए गौरव की बात है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म इस देश के धरती में हुआ बुद्ध जी ने समाज के आखिरी पीढ़ी दुखी लोगों की आंखों की आंसू दूर करने के लिए अपनी हुकूमत छोड़कर शांति और सहयोग का संदेश देने का काम दुनिया के सामने किया जो विचारधारा आज दुनिया के कई देशों में भारत के बाहर भी पहुंची है आज जिस परिस्थिति से दुनिया जा रही है कहीं हम संघर्ष देखते हैं कहीं विद्वेष देखते हैं कहीं हम आतंक देखते हैं यह सभी का जवाब सिर्फ गौतम बुद्ध का संदेश है यह सभी को ठीक रास्ता गौतम बुद्ध जी का संदेश दे सकता है और मुझे खुशी है कि आज दुनिया में फिर एक लहर पैदा हो रही है शांति और भाईचारा के संदेश की गौतम बुद्ध जी की विचारधारा से भारत में इसमें अधिक काम करने की आवश्यकता थी और जिस विचारों पर और बातों पर भारतीयों का ध्यान कम हुआ था मेरे गर्व की बात है कि इस भारत में और एक महात्मा पैदा हो गया कि जिनका नाम डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये ही बुद्ध का संदेश इस राज्य के सब गरीब तख्तों में प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और इसलिए यह गौतम बुद्ध जी का विचार अभी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता दुनिया के सभी कानों में कोनों में वो जा सकता है और इससे एक बंधुत्व भाईचारा शांति इसका एक माहौल दुनिया में पैदा हो जाएगा और ये इसका एक बहुत बड़ा और आज हम मुंबई शहर में ये ग्लोबल पगड़ा के माध्यम से देखते हैं आचार्य जी ने अपनी पूरी जिंदगी विपसना के संदेश पहुंचाने के लिए जिताई है एक एंशंट संदेश है मेडिटेशन का एक नया रास्ता है शांति देने वाला रास्ता है और इसका स्वीकार दुनिया को 120 130 देशों के लोग आज करते हैं ये बड़ी गौरव की बात है हमारे साथी छगन भुलजल जी ने हमारे जैसे सब राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों को ये अच्छा सलाह दे दिया मैं एक राजनीतिक दल का प्रमुख हूँ और मैं जिस राजनीतिक दल का प्रमुख हूँ इस राजनीतिक दल का महाराष्ट्र सरकार में नेतृत्व तो छगन भुजबल जी करते हैं तो राजनीतिक दल का प्रमुख नाते से उनको संदेश देता हूँ कि आपसे ये शुरुआत करिए हम सब आपके रास्ते से जाएंगे जय हिंद अब भुजबल जी अगर आपने मना किया तो शिकायत मैं शरद पवार जी से कर ही डालूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई शरद पवार जी एंड आई विड लाइक टू रिमाइंड यू एंड द पीपल सिटिंग हेयर प्रेजेंट टुडे दैट यू ओनली इनोग्रेटेड दिस एस एल वर्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ December of 
Thank you very much for being with us again today. Now I will respectfully request the Honorable President, Government of India, Shirimati Pratibhatai Patil, to give us her blessings and the message. May I request all of you to join me with giving her a round of applause, please. Shri S. C. Jamir, Governor of Maharashtra, Acharya Goyankaji, Mataji Srimati Goyankaji, Dr. Shekhaji, Sri Sarat Chandraji Pawar, Union Minister of Agriculture, Sri Chagan Bhujbalji, Deputy Chief Minister Maharashtra, Shri Robert Ji, Shri Priyank, Shri Mati Priyanka Ji, Shri Subhash Chandra, Chairman Global Vipassana Foundation, Shri D. B. Gupta Ji, Ladies and Gentlemen. Shri Subhash Chandra Ji, I will tell you that I have done the first time Vipassana. Ladies and gentlemen, I am happy to inaugurate the Global Vipassana Pagoda, a magnificent and world's greatest monument of peace which aims to spread the teachings of compassion and non-violence propagated by Lord Buddha and to promote the practice of Vipassana, an ancient medish meditation technique which seeks to bring about inner peace in an individual. This pagoda took almost 11 years to complete and it now stands as an spiritual with spiritual feelings and art architectural marvel. As Sri Subhash Chandra told us, it is the biggest pillarless dome structure of stone which houses the bone of relics of Lord Buddha. It has been constructed by using a combination of the interlocking technique and ancient Indian construction methodology and the latest technologies. Buddhism is followed by a large number of people across the world. I pay my compliments to Sri Subhash Chandraji and his colleagues and the liberals who have done this memorable work. <laughs> this splendid work is no doubt highly appreciable. Buddhism is followed by large number of people <coughs> across the world. It is therefore not surprising that the construction of the pagoda in Mumbai is the result of collaboration of people living in different parts of the world. The pagoda will provide a space for meditation 
to over 8,000 people at a time. In a world full of strife, stress and strain, the need for calming the agitated mind is extremely important. Vipassana could bring to an individual's life a quieter perspective through control over the mind and purity of heart. We all know that efforts of Acharya Goyankaji in propagating Vipassana meditation are receiving widespread acceptance. I must say, he has done a valuable service to the mankind by propagating this path for achieving peace and tranquility. He deserves rich tributes <coughs> for the devotion with which he is spreading this message in the world. Buddha taught Atta Deepo Bhavaha be a light unto yourself. This means look into yourself as the light is within you and enlightenment comes from within. Lord Buddha's life was a life in search of truth. He attained enlightenment after deep meditation under the Bodhi tree in Gaya. He realized that the root cause of unhappiness was the result of attachment to desires. A human being can have so many desires that an entire life can be spent in pursuit of those and yet all desires may not be realized. Describing this flow of unending desire, Buddha said, even if the Himalayas were turned to gold, a man's desire will not be fulfilled. Only by being content and purifying one's thoughts can peace be experienced. To attain this, Buddha prescribed the middle path, a path of moderation that avoids extremes. Excess of anything can be harmful. Therefore, in life, one should adopt a moderate and balanced approach in all spheres of life, whether it is our consumption habits or expressing our views. A tendency to give vent to anger and use harsh language to describe our, our feelings aggravates the situation and often a person repents that moment of anger. Then why not from the very beginning learn how to exercise restraint and be balanced? Buddha spoke of the oneness of the world and urged all to live in peace and harmony. Pointing to the sky, he would say, there is no border there. The fact is that all human beings are one and our behavior should be best on this basic truth. People create distinctions in their own mind and believe them to be true. Today, it is the perceived differences that are dividing the people. A whole ideology of hatred executed with the instruments of violence and terrorism is being spread. In this, many innocent lives are being lost and many people are getting injured and many families left in pain and anguish due to the loss of their beloved ones. Violence and terror will have to be negated and defeated to bring peace in the world. Emperor Asoka 
one of the greatest kings of India, on becoming a Buddhist, gave up violence and practiced the law of piety for governing his empire. This law, based on non-violence and compassion, required that respect be shown to all living beings and reverence be given to teachers, parents and elders. Emperor Asoka had constructed stupas all over his empire, including setting up pillars and edicts to spread the message of dharma. The stupa is an architectural style associated in India with Buddhism. In fact, the dome of Rashtrapati Bhavan is structured on the pattern of the great stupa in Sachi. Just below the dome at Rashtrapati Bhavan in the Darbar Hall where the transfer of power from the British to a free India took place in 1947 stands the statue of Lord Buddha of the 4th century belonging to the Gandhara art style. The statue is a constant reminder that the welfare of the people is fundamental in the conduct of the affairs of the state. The wheel of dharma, that is peace and harmony, set in motion by Buddha in the deer park near Varanasi, rolled over the whole of Asia. Buddhism spread from India to different parts of the world stretching from Sri Lanka to Japan. What was unique was that Buddhism spread entirely through peaceful means. Also, the message of non-violence of Buddha has inspired men and nations. Gandhiji, the most ardent proponent of non-violence, won India's independence by adopting Ahimsa as the means for India's freedom struggle. The life and the work of Gandhiji is a lesson about tolerance and respect for humanity. He believed that intolerance was a form of violence. He advised that we need to respect each other's points of view. Non-violence is a powerful idea which has been acknowledged by the whole world. The United Nations has adopted 2nd October, the birthday of Mahatma Gandhi, as the International Day of Non-Violence. Non-violence is not only the absence of violence, but it is also the compassion with which we undertake work for the welfare of others with a deep sense of commitment and responsibility. Gandhiji showed in his life that non-violence is a day-to-day -day practice, which means that one should actively help others and if you cannot, you must at least restrain yourself from harming others. There is a lot of suffering in the world. There are many who live in poverty, ignorance and disease. To address these issues and challenges effectively, the government, civil society and social workers must work collectively. Those who are more fortunate can contribute to the welfare of those who are less fortunate. I would urge all persons assembled here to see how they can join in this effort to make the world a better place. The following thought of Buddha comes to my mind where he said, thousands of candles can
can be lighted from a candle and the life of the candle will not be shortened happiness never decreases by being shared how true is this work of humanity can only increase the brightness in the world i am confident that the life of lord buddha will teach and inspire many towards noble living and i hope this pagoda will be a symbol of teaching and bringing people together to live together in friendship with mutual cooperation and peace and harmony i conclude again by saying that with the hope that the gopal vipassana pagoda will be a place of solace for the people not only of india but of the whole world may peace prevail thank you jai hind we are really grateful to you madam president and it was very heartening for you to say that you are also a sadhak of vipassana we are duty bound to continue to give respect to the office of president but because of you being a sadhak we have formed a new relationship of dhamma brothers and sisters since you mentioned about ashoka the great earlier shri sharad pawar ji mentioned about baba saheb ambedkar through you madam president i would like to request the government of india that as per the wishes of gotama the buddha his relics should be enshrined only in public pagodas like this instead of them being stored in the museums we will need your intervention at some stage because a committee has been formed under the chairmanship of dr mungekar member planning commission who are considering this aspect now finally before we do the ritual of vote of thanks i will request revered guru ji on behalf of all of us present and many millions watching through different television channels across 150 countries live telecast of this guru ji please give us dhamma talk dekh ke tujhe kitna time hoga आदरणीय भिक्षु संघ महान भारत के प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा देवी जी इस अवसर पर पधारे हुए राजनेता गण अन्य आमंत्रित अतिथिगण
समझे इस पत्थर के बने इमारत का क्या महत्व है ये पत्थर की बनी इमारत के बारे एक दिखावे के लिए नहीं है ये बम्बई शहर का गौरव है ये महाराष्ट्र का गौरव है ये सारे भारत का गौरव है ये सारे विश्व का गौरव है लोग केवल इस पत्थर की इमारत को देख कर नहीं रह जाएंगे उनमें चेतना जागेगी कि भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया उनकी विपक्षना विद्या के बारे में जानकारी होगी इनमें से कुछ अवश्य विपक्षना के शिविरों में भाग लेंगे और अपना कल्याण करेंगे विपक्षना लोक कल्याण के लिए ही है सिद्धार्थ गौतम अपना घर बार छोड़कर भिक्षु बनकर बाहर निकले तो क्या उद्देश्य था उनका एक ही उद्देश्य कि लोग इतने दुखी रहते हैं इतने व्याकुल रहते हैं इतने भयभीत रहते हैं क्या कोई रास्ता है जिससे इस प्रकार के दुखों से उन्हें छुटकारा मिले केवल थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं जड़ों तक छुटकारा मिले जड़ों तक बंधन क्या है मन के विकारों का बंधन है मन के विकारों को केवल ऊपर ऊपर से साफ कर देना अच्छा है थोड़ी शांति मिलती है सुख मिलता है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है बुद्ध ने कहा किसी विषैले पेड़ को उसके तने को काट दें पेड़ को काट दें और जड़ें कायम रहे तो वो जड़ें फिर पेड़ पैदा करेंगी एक नहीं अनेक पैदा करेंगी तो जड़ से उखाड़ना है हमारे अंदर जो विकारों का जहर है उसे जड़ से उखाड़ना है कैसे उखाड़े उन्होंने कोई संप्रदाय स्थापित नहीं किया उन्होंने जो विद्या सिखाई वो इसी आधार पर कि उन्होंने स्वयं अनुभव किया और देखा कि ये अनुभव जो करेगा वही विकारों से मुक्त हो जाएगा तो क्या अनुभव किया उनके शब्दों को पढ़ने से मालूम होता है कि वे अध्यात्म जगत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक कुछ करना शुरू किया क्यों हम व्याकुल होते हैं क्यों विकार जागते हैं कैसे विकार हमारे से बसवार हो जाते हैं इस खोज में लग गए अपने मन को इतना तेज बनाया कि आज के युग के जितने भी यंत्र हैं वो होते तो भी अंशिक बल से अपने भीतर सच्चाई देखने शुरू की देखा कि अरे ये ऊपर ऊपर से ठोस लगने वाला शरीर इसमें तो ठोस बने का नामो निशान नहीं है जब 
करते हैं सारा शरीर नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना हुआ जो साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते असंख्य ऐसे परमाणुओं से शरीर बना जिसे उन दिनों की भाषा में उसने कलाप कहा सारा शरीर कलापों से बना और फिर देखा ये कलाप भी ठोस नहीं है सारा शरीर केवल तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग उत्पन्न होना नष्ट हो जाना उत्पन्न होना नष्ट हो जाना ये कलाप भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं ये सारा प्रपंच कितना अनित्य है नश्वर है भंगुर है फिर भी इसके प्रति कितना चिपकाव है मैं मेरा मैं मेरा कितना गहरा चिपकाव लिए हुए हैं मन में जब भी कोई विकार जागता है तो ये मैं मेरे के साथ जुड़ करके हमारे भीतर अच्छा लगे तो राग जगाता है बुरा लगे तो द्वेष जगाता है ये राग ये द्वेष ये राग ये द्वेष हमें व्याकुल बनाते हैं इतने से ही संतोष नहीं हुआ खोद खोद कर बींद बींद कर बींधने वाली प्रज्ञा से और सच्चाई जानी और ये जानी कि हमारा शरीर तो केवल तरंग ही तरंग है हमारा मानस भी तरंग ही तरंग है और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं मन में कोई विकार जागा जैसे ही जागा शरीर पर एक संवेदना के रूप में प्रकट होने लगा क्रोध जागा तो क्रोध की संवेदना सारे शरीर में जागी भय जागा भय की संवेदना सारे शरीर में जागी और हम व्याकुल होने लगे लगता है हम व्याकुल हो रहे हैं बाहर के किसी आलंबन से ये झूठ है ये भ्रांति है भ्रम है हम व्याकुल होते हैं उन संवेदनाओं से जो कि भय की संवेदना हमारे भीतर जागी है इससे छुटकारा मिल जाए तो भय से छुटकारा मिल गया इसी तरह से क्रोध से वासना से अहंकार से सभी विकारों से इन संवेदनाओं का गहरा संबंध है तो इस पर काम करना शुरू किया इनसे कैसे छुटकारा मिले जैसे ही कुछ संवेदना जागी क्रोध की जागी कि भय की जागी कि वास्तव की जागी कि अहंकार की जागी जो जागी हमारा स्वभाव ये हो गया कि हम उसको मल्टीप्लाई करने लगे उसका संवर्धन करने लगे और बुद्ध ने सिखाया नहीं संवर्धन मत करो उसे साक्षी भाव से देखो अनाशक्त भाव से देखो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी जैसे हम अनाशक्त भाव से अपने विकार को संवेदना पर जागे हुए विकार को देखना शुरू किया वैसे वो कमजोर होने लगा निकल गया बाहर जाने लगा और ये बात जड़ों से होती है ऊपर ऊपर से नहीं हमको संवेदनाओं का अनुभव विकारों की जड़ों में होता है और उसको देखते 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 हम उससे छुटकारा पाते हैं चाहे जिस प्रकार का विकार हो संवेदना में ही प्रकट होगा हमने उसके प्रति कोई रिएक्शन की तो उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया और हमने उसे देखना शुरू कर दिया कोई रिएक्शन नहीं यथा भूत जैसा है तैसा है अरे इसका स्वभाव तो अनित्य है उत्पन्न होता है नष्ट होता है ऐसे समझने लगे कि बंधन खुलने लगे छुटकारा होने लगा ये करते करते ही वो सम्यक संबुद्ध बना क्योंकि सारे विकार निकाल लिए जड़ों तक निकाल लिए और यही लोगों को सिखाया विपसना में और कुछ नहीं कि हमारे भीतर जो विकार हैं उनको हम केवल ऊपर ऊपर से निकाल के न रह जाए जड़ों तक निकाल और जड़ों तक निकालने के लिए शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखने का अभ्यास करें समता के साथ देखने का अभ्यास करें 
पहले तो शरीर को होने वाली सारी संवेदनाओं को देखने का ही अभ्यास है कितनी संवेदनाएं हैं तो विपक्षना में पहले तो मन इतना शार्प होता है इतना सेंसिटिव होता है कि सब प्रकार की संवेदनाओं को देखने लगता है कुछ ही दिनों में साधक देखता है अरे कहीं ठोस पना नहीं केवल तरंगे ही तरंगे सिर से लेके पाओ के तले तक तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे किसको अच्छा मानो किसको बुरा मानो कौन से तरंग को अच्छा मानो कौन से तरंग को बुरा मानो जो उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है इसे क्या अच्छा मानो क्या बुरा मानो तो पुराना स्वभाव जो इन संवेदनाओं के प्रति राग जगाया करता था द्वेष जगाया करता था वो दुर्बल होने लगा दुर्बल होने लगा और धर्म का समता का स्वभाव बलवान होने लगा बलवान होते होते छुटकारा पाने लगा दस दिन में सारे विकारों से मुक्त हो जाओगे ऐसा नहीं मानना चाहिए आरंभ हो जाएगा एक रास्ता मिल जाएगा रोज सुबह शाम अभ्यास करते करते कुछ और शिविर लेते लेते देखो कि परिवर्तन आ रहा है जीवन में परिवर्तन आ रहा है अरे विकार दूर हो रहे हैं मन के विकार दूर हो रहे तो शांति आ रही है काम करने वालों की शक्ति बढ़ती है काम करने की समता के साथ काम करते हैं ये दूर भगाने वाली नहीं है ये विद्या अपनी जिम्मेदारियों से दूर भगाने वाली नहीं है आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र सरकार ने अपने सारे कर्मचारियों को ऊपर से ऊपर सेक्रेटरी से लेकर के पीएम तक जिसको जाना हो विपक्षना के शिविर में जाओ और उसे चौदह दिन की छुट्टी मिलेगी और आते हैं क्यों किया ऐसे क्योंकि इन्होंने देखा जो भी थोड़े से ऑफिसर गए अरे उनका स्वभाव बदल गया जो बहुत तनाव में रहते थे अब तनाव नहीं है जो गुस्से से बात करते थे अब गुस्सा नहीं है और काम पहले से अधिक होने लगा तनाव में आदमी ज्यादा काम नहीं कर सकता तनाव निकल गया शांत है तो जो निर्णय करेगा वो सही निर्णय होगा और जल्द निर्णय होगा तो देखा सरकार ने ये तो बड़ी उपयोगी विद्या है और छूट दी इसके इन्होंने जहां पर शासन की विद्या सिखाने के लिए लोगों को भेजते हैं वहां पर विपक्षना जोड़ दी गई और विपक्षना करेगा तो बाहर आकर के अच्छी तरह शासन कर सकेगा और कर, करने ही करने ही लगा ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की विद्या है हमारे मन में विकार रहेंगे हम कभी भी अपने मन से कोई ठीक फैसला नहीं कर सकेंगे हम प्रभावित रहेंगे अपने विकार से और विकार कम होते गए कम होते गए जितने कम होते गए उतनी शांति आती गई तब जो जो भी निर्णय करेंगे जो भी काम करेंगे वो शांत चित्त से करेंगे निर्मल चित्त से करेंगे ज्यादा प्रभावशाली होंगे ये केवल महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही नहीं में फैली है तो इसलिए फैली है कि तत्काल परिणाम देती है ये नहीं कि मरने के बाद तुम्हें ये स्वर्ग मिलेगा वो स्वर्ग मिलेगा मिलेगा उसके बाद महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन में स्वर्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा इस जीवन में नरक का जीवन जी रहे हैं स्वयं व्याकुल होते हैं और को व्याकुल करते हैं उन्होंने कहा कि तुम किसी भी व्यक्ति को व्याकुल नहीं कर सकते तुम किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं बना सकते पहले अपने आप को दुखी बनाना होता है पहले अपने आप को बनाना होता है तब कहीं दूसरे को हानि पहुंचाओगे हमें क्रोध जागे बिना हम कैसे दूसरे की हानि करेंगे और विपक्षना से देखने लगेंगे अरे क्रोध जागा तो भीतर जल शरीर जलने लगा धड़कन बढ़ गई तनाव आ गया अरे दुखी हो गए ना व्याकुल हो गए ना जिस आदमी पर क्रोध कर रहे हैं वो तो न जाने व्याकुल होगा कि नहीं होगा हम तो अभी होने लगे 
उबे हनति अत्तानंग अच्छा हनति ही सो परे पहले अपने आप को व्याकुल बनाता है फिर किसी दूसरे को व्याकुल बनाता है तो ये जो एक वैज्ञानिक विद्या ढूंढ निकाली इस वैज्ञानिक विद्या से लोग का कल्याण हुआ और आज भी हो रहा है इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और आज फिर बनने के रास्ते पर चल रहा है केवल उपदेशों से विश्व गुरु बन जाए ऐसा नहीं होता लेकिन क्रियात्मक कोई ऐसा विद्या सिखाए जिससे सचमुच लोग दुखों के बाहर आए विकारों के बाहर आए तो लोग भारत का सम्मान करने लगेंगे ये वर्मा ने संभाल के रखी वर्मा का सम्मान करेंगे सारे देशों में लुप्त हो गई विपक्षना भारत का नाम ही नहीं रहा विपक्षना का पड़ोस के देशों में भी विपक्षना लुप्त हो गई जाकी है फिर से तो सब ने स्वीकार करना शुरू किया है यही बुद्ध की विद्या है बुद्ध ने कोई रिलीजन नहीं स्थापित किया कोई रिलीजन नहीं स्थापित किया उन्होंने सुख से जीने की विद्या सिखाई बस इतना ही और कुछ नहीं उनके नाम पर जो कुछ भी किया जाता है उसे समझना चाहिए उनके नाम पर जो विद्या उन्होंने सिखाई वो करते हैं तो हम भगवान बुद्ध के सराहना करने वाले हैं उनकी प्रशंसा करने वाले हैं उनका सम्मान करने वाले हैं ये पगोड़ा यही काम करेगा इतना विशाल पगोड़ा हमारा अनुमान था इसमें आठ हजार आदमी बैठेंगे लेकिन पिछले एक महीने पहले केवल साधकों को आमंत्रित किया गया और इसमें बारह हजार लोग बैठ गए अनुमान के बाहर कितनी खुशी होती है भगवान बुद्ध ने कहा कि संग्रहित होकर के अगर तपस्या करोगे तो अधिक सुख मिलेगा लोग सुख महसूस करने लगे यहाँ साधना करके सुख महसूस करने लगे तो ये लोगों को सुख देने वाली इमारत है ये लोगों को शांति देने वाली इमारत है और एक सबसे बड़ी बात कहीं भेदभाव नहीं क्या भेदभाव होगा सिखाया क्या जाता है नाक के नीचे स्थान पर मन लगा करके सांस आ रहा है तो आ रहा है जा रहा है तो जा रहा है अब ये सांस न तो हिंदू है न मुसलमान है न क्रिश्चियन है क्या है सांस सांस है सबका एक जैसा है तो उसके बाद भी पूछना करते करते शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं देखने लगे तो ये संवेदनाएं न हिंदू है न मुस्लिम है न बौद्ध है न जैन है संवेदना संवेदना है गर्मी आई तो गर्मी आई ठंडी आई तो ठंडी आई भारी पनाया तो भारी पनाया हल्का पनाया तो हल्का पनाया अरे संवेदना संवेदना है इसको किस किस नाम से पुकारे कोई संप्रदाय के नाम से नहीं इस विद्या में किसी व्यक्ति को बौद्ध नहीं बनाया जाता विपक्षी बनो अच्छा जीवन जीव अपने भले के लिए औरों के भले के लिए बस इसके अतिरिक्त नहीं इसलिए हर संप्रदाय के लोग आते हैं और आते हैं तो उनको अपना जैसा लगता है अरे विकार निकाल करके शांति का जीवन जीना किस संप्रदाय के लोगों को नहीं पसंद आएगा सबको आता है आपस में हजार झगड़े हों लेकिन ये विपक्षण के द्वारा वो झगड़े अपने आप दूर होते हैं इसलिए ये सर्वव्यापी हो रही है सारी जगह फैल रही है सारे देशों में फैल रही है सारे संप्रदायों में फैल रही है कहीं कोई भेदभाव नहीं न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है किसी का भेदभाव नहीं न कोई अच्छा है न कोई बुरा है अगर अच्छा है तो इसलिए कि उसने अपने मन के विकास जितने निकाले हैं उतना अच्छा है मन के विकास जितने हैं उतना बुरा है तो अपने आप को बुरे से अच्छा बनाने का साधन है करना चाहिए करने की विद्या है बुद्ध Never established any religion. He was not a founder of any religion. He was a super scientist of the spiritual world. He discovered why one really becomes miserable. At the apparent level, it looks 
something unwanted is happening, so I am miserable. No, he says it is not true. Something is happening, and because of that in your body, sensations arise, and those sensations are such that you react to them. You react to your sensation, not to the object outside, and that reality made him Buddha. I never heard that this, this body and this mind are playing this kind of game and how the impurity arise and multiply and make people unhappy, be eradicated. I have heard it now here because nobody in the world knew this technique at that time, knew this truth at that time. So that's why this truth discovered by this great scientist is not related to a particular religion, to a particular sect. It is for all. The whole teaching is universal for all. And that is why in this gathering also you will see there are Christians, there are Hindus, there are Muslims, there are Buddhists, all kinds of people from different countries, from different communities, from different religions. They sit together. They sit together. And as they practice, on the tenth day, the feeling of brotherhood, everyone feels, as I have meditated with my brother, with my sister, what else you want? Now there is such a big friction. And if you unite, there is peace, there is harmony. In the world also, when people unite, there will be peace and harmony. Because in the name of religion, you divide. And so long as you are dividing, there is no peace, no harmony. People are unhappy. So best way to come out of this unhappiness is spread of the teaching of Buddha in the proper way. Vipassana. To come out of the impurity of the mind, there will be nothing but brotherhood. There will be nothing but happiness. There will be nothing but cooperation, compassion. I am glad such a large number of you have come today. Some guests also have come. May Dhamma spread. May Dhamma spread not only for the good of this country, but for the good of the whole world. May entire world enjoy peace and harmony, happiness and harmony. May all be happy. May all be harmonious. May all be harmonious. May all be harmonious. Grateful Guruji, just for information to some people who may not have done the sadhana, and Bhujbalji, especially to you, since you are going to come and become a sadhak that we have more than 200 centers across the globe where there is no charge of any kind. After you complete your sadhana, if you feel like giving some donation you can give, there is no rate card like we see many places unfortunately. We do have more than 10, 15 percent of sadhaks. Those who come and attend these centers cannot even afford to pay one rupee when they go and complete the sadhana and nobody asks them for anything. With this, I would like to propose a vote of thanks to the Honorable President and her office, the patrons of the today's function, Honorable Governor, Maharashtra, Shri Sharad Pawarji, Mrs. Ambika Soni, all the reception committee members, the central and state administration, Municipal Corporation of Mumbai and Bhayandar, MMRDA, Home Department, 
and revenue department and of course police department the saints priests bhikkhus of all faiths who have come here the media the ad factors pr agency communities living around on this ireland who have cooperated with us in full form and finally to pujya guru ji who has provided us this opportunity to serve dhamma <laughs> ladies and gentlemen i would like to national anthem would be performed may i request all of you to please stand up <laughs> 